Здравейте, приятели! Днес ще си направим една мусака с патладжани. Необходими са ни 500 грама кайма, една глава лук, една червена чушка, два моркови, един домат и два патладжана. Тези патладжани сега ще си ги нарежа на филейки. Сега ще ви покажа дебелината. Ето, долу бържа такава дебелина. Вместо картоф ще използваме патладжани. И ги нареждаме ето в тази тавичка, където съм се приготвила. Покрита с хартия за печене. Нареждаме там филейките. Сега ще ги посоля и ще полея с малко олио. Ето така. И сол. и във фурната. За около 15 минути. Докато патладжаните се запичат във фурната, ще си запържим и лука. Като разбира се, ще загреем олио. Около 30 мл. Нарядваме лука на дребно. След като олиото вече е загряло, добавям зеленчуците да се запържат за около 6-7 минути. Пополявам лука и морковите. И разбъркваме. След като зеленчуците се запържиха за 6-7 минути, добавям каймата, която вече казах е 500 грама. Каймата, която аз използвам е смес телешка и слинска 50 на 50. Сега само ще добавя черен пепер. Малко смион. И също така ще добавя мащерка. Който не харесва мащерка, може да я замени с малко чубрица. Също придава много добър вкус на ястие. Сега ще запържим червен пепер за 10 секунди и веднага добавяме доматите.
10 секунди са напълно достатъчни, за да не ни изгори червения пипер. След това ястието ще има горчив вкус. Добавяме доматите. Оставяме за около 3 минути да се запържат доматките. Така, патлоджаните вече са готови, запечени. Няма нужда да се пекат до пълна готовност, тъй като ще продължи готвенето в фурната с останалите продукти. В тази давичка изсипваме част от тази смеса с каймата. Разстиламе добре да покрие дъното. След което нареждаме парченца патлоджан. Ето така. Тъй като имаме 8 парчета, 9 парчета имаме, ще сложиме ето така, четири. Отново. От каймата. Или тази смес се разделяте на три части. Така. И отново слагаме патлоджан. Там, където няма. И в същия този тиган ще се приготвяме сега заливката. А докато приготвяме заливката, ще сложим музаката в фурната, да започне да се запича. Разпределете равномерно каймата да покрия патлоджаните. Патлоджаните също така, ако искате, може да се ги нарежете на купчета. И във фурната. Започваме да сприготвяме заливката, както вече ви казах, в същия тиган. Разтопяваме масло, около 50 грама. Добавете и малко олио, не повече от 10 мл. И когато маслото загрее, ще запържим две ступени лъжици брашно. Тук съм се приготвила една кофичка кисело мляко, 500 грама. Ако искате, може да направите заливката с тясно мляко. Запържваме брашното за около минута. Както винаги ви казвам, докато започна да образува бели мехурчета, това показва, че брашното е готово за пържено. Виждате как започва на места да образува бели мехурчета. Още 10 секунди и е готово. Сега добавяме киселото мляко. и бъркаме. Ако е необходимо, ще добавим и малко вода. Тук съм се приготвила топла водичка. Аз ще добавя половината, което е 100 мл. И ако видя, че е необходимо, ще добавя и останалите 100. Намалям готова на 6-та степен. 
и оставям за около минута. С това време ще овкуся с сол. Черен пипер или бял пипер. Какъвто имате. И разбира се индийско орешче. Разбъркваме добре. Ще добавя и останалата вода. Или общото количество вода, което добавих на тези две супени лъжици брашно е 200 мл. Отстранявам от котлона, за да може да изстине по-бързо. Добавяме двете яйца, разбъркваме добре и заливаме мусаката. Ако искате, може да добавите малко настъргън кашкавал вътре в заливката или след това да поръсите самата мусака с малко кашкавал. Около 50 грама, не повече. Така ще получи хубав загар самата заливка. Това е достатъчно. Ще добавя вече яйцата. Няма смисъл да бъде напълно изстинала. Въпросът е леко да се охлади, за да не се пресекат яйцата. Разбрахваме добре. че започнала да се запича и сега изливаме заливката по средата, за да може равномерно да отиде навсякъде. И запичаме, докато заливката получи златист цвят. Това ще отнеме около 15 минути. Ще заселя фурната на 190 градуса. И така, мусаката вече е готова. Сега ще я извадя. Майто. И ще поръся малко с Пресът магданоз. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи. Добър апетит!